good evening one and all today we are going to look at another important topic presentation in this lecture we will be discussing two questions what is a presentation and how to make a good impression in a presentation these are the two questions that we discuss in this lecture first of all let me tell you what is a presentation a presentation is a way of communicating ideas and information to a group therefore presentation in the body this is a way of communicating ideas and information to a group like presentation in the body another group who had to number communicate to and to go you know do oh read the honor and another method on it in the presentation and the body that like sadar and i did they are commonly used in workplaces for communicating in different situations right commonly number you see are the workplace will number you see are the uh lay job the number of jolly jay in the salad the professional usage in a way to put this a situation and i'm going to use the other day in any workplace the little not wrong love you know the presentation is also used in academic and job recruitment process as well then a bit of all a academic purpose in the number day project in day you are the bullet in a college look and i'm a little internal marks in a current it took a number of other people to presentation go to car and the other bullet and a job job recruitment into okay process in the planning in our little interview to okay or a significant part i turn the married in the group discussion at all at the net presentation um uh important i to love the stage i married in the upon academic purpose no view again and other bullet and a job recruitment process alone i'm going to be you can and other bullet and a workplace as well in the corner professional usage you know number uh in the beginning of the presentations common item we are getting the objective of most presentation is to inform and persuade the listeners about something upon primary objective in the body of the primary objective of presentation in the body of the is to inform or persuade the listeners like all of the inform gia presentation i'm not a topical for the subject will normal uh presentation at a time i think the primary objective in the body that all of the inform gia like information pass here knowledge pass here like it on i think the primary in other words and a persuade here all of the if i'm a little uh we're putting up a product okay launch here and do my even the particular presentation so get out like a power product name market will introduce the other open the name all of the persuade here convince you can like you don't end in the primary objective level the presentation the primary objective i take very much about the objective of uh, most presentation is to inform or persuade the listeners about something in order to achieve this objective like inform you know language persuade you know more they are going to convince you know more in the iricon of the presenter must be clear logical and convincing apa avaru samayathu nammal aalukale convince cheyikanam le nammal parnu presentation de primary objective ennal message pass cheya information pass cheya adodoppam thanne nammude listeners ne audience ne endiya convince cheyikkal ingane convince cheyikanengil presentation has to be clear logical and convincing le aa oru presentation clear aayirikanam clarity undayirikanam logical aayirikanam le logical means aalukale convince cheyikina roopathil le endiyana nammal aa കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കൺവിൻസിങ് അല്ലെ ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെ ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആംബിക്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് അർത്ഥം ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലാരിറ്റി കോഹിയറൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആളുകൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത് അല്ലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കോഹിയറൻസ് അല്ലെ പരസ്പരം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കണക്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ടിൽ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഒരു പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോയിന്റ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഔട്ട്ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഹാസ് ടു ബി എന്ത് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്
പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണോ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബിഗിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലൈന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് വട്ട് ഇസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയണം നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അക്കാഡമിക് സെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് അക്കാഡമിക് സെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ദെൻ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം അക്കാഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൺ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇൻ കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോളേജസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ രൂപത്തിൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസൽസ് അല്ലേ പല പ്രപ്പോസൽസും നമ്മൾ കോളേജസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസും നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് സോറി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലയൻസ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ചില പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓഡിയൻസിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ക്ലയൻറ്റിനൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലേ അത് നോക്കൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൺ വേരിയസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ് സീനിയേഴ്സ് കൊലീഗ്സ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫേമിലാണ് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ കമ്പനിയുടെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനും മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലേ മറ്റ് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ അതുപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഓഫീഷ്യൽസിനൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അക്കാഡമിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദെൻ സെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദെൻ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്കിങ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മേക്കിങ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനെ എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഗ്രാബിംഗ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ അറ്റൻഷനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക ആളുകളുടെ അല്ലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണോ ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വി ഹാവ് ടു ഗ്രാബ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് അല്ലേ പിന്നെ ഇഫ് എ പ്രസൻറ്റ് ഫെയിൽ ടു ഗ്രാബ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഹി മെ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അറ്റൻഷനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്താ അവർ പറയുന്നത് Uh, may not get it through in the
the next thing the presenter has to pay attention is the manner of walking and posture le adu pole thana mattu onnaane nammal sradhikkanda mattu oru karyam aanu idu the manner of walking and posture le presentation edayil nammal nadakkuna reethi adu pole thana nammude oru posture le idellam thanne endu aalukalude impression undaakkan nammale sahayikkum le then uh, a presenter needs to look confident അല്ലെ മറ്റൊരു ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എ പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് ടു ലുക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ലെ പ്രസൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആയിട്ടായിരിക്കണം വരുന്നത് അല്ലെ ദെൻ എ പ്രസൻറ്റ് നീഡ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ലുക്കിംഗ് ടു സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് അൺ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയി ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പം പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ട് വളരെ എന്തായിരിക്കണം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ ഹറിബറി ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവും പല രൂപത്തിലും ഓഡിയൻസിന് ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറവെന്നുള്ള ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് അറ്റ് ഈസ് വിത്ത് യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് വിത്ത് യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെ അപ്പം പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് മീൻസ് it means a present needs to look confident adu pole thanne orikkil thanne comfortable avan paadilla okay adu pole thanne relaxed aayirikkano next one reaching the presentation on time it is also important to a presenter reaching the presentation on time is also important to a presenter le aa oru time le presentation nammal cheyanda oru on time le thanne nammal athanam allada late aayittu avade than paadilla it helps you to get uh, comfortable with the presentation place le oru presentation nadakkana illa korche munne thanne avade than endu iya nammal shramikkanda thana appo adu nammal endinu sahaikkum it help you get comfortable with the presentation place അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഐ കോൺടാക്ട് ഈസ് അനദർ ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ കോൺടാക്ട് എപ്പോഴും എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓഡിയൻസിലായിരിക്കണം അല്ലെ ദ ഓഡിയൻസ് റെസ്പോൺസ് യു ബെറ്റർ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം ഇൻ ദി ഐസ് അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഐ കോൺടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലാതെ ഓഡിയൻസ് പലപ്പോഴും അവരുടെ അറ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് next one try to keep a smile on your face le adu pole mattoru kaaryam nammal cheyyanadu try to keep smile on your face le present cheyina samayathu we have to keep smile on our face it transmit happiness friendliness and warmness between the presenter and the ഓഡിയൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നല്ല ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഹാപ്പിനെസ്സും ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്സും വാക്നെസ് ഒക്കെ പരസ്പരം ഫീൽ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് ഈസ് അനദർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലെ മറ്റൊന്നാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻസേഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ആ വോയിസ് അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു വോയിസിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ മോഡുലേഷൻ വരുത്തണം ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അല്ലാതെ മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ സെയിം വോയിസിൽ സെയിം പിച്ചിൽ സെയിം ടോണിൽ സെയിം ഇൻറ്റോണേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം മോഡുലേഷനിൽ തന്നെ സെയിം വോയിസ് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എന്തായി തോന്നും മൊണോ മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ട് തോന്നും അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ അറ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് Uh, voice modulation is also an important one good speakers lower their voices to draw the audience in and rise it to make a point the presentation should be well organized and structured le appam palapoyum nammal endu cheyandadayitte verum nammala voice modulation le throughout our presentation nammal endu cheyanam ലോവർ വോയിസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം വര
a voice. That is the presentation should be well organized and structured. Le, presentation well organized, diarikanam, structured, diarikanam, in the a particular beginning, diarikanam, middle, and diarikanam, conclusion. Diarikanam. Okay, now we are going to discuss this trend. We are going to discuss this trend. First one, what is a uh, okay, what is a presentation? Then, uh, how to make an impression in a presentation? How to make a good impression in a presentation? Now, we are going to discuss this topic. We are going to discuss this presentation. Uh, now let us stop here. Okay, have a nice day.